So, ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിലെ എല്ലാ പോളാർ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പി ഓഫ് ആർക്കോമ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അതേ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റാണ് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആംഗിൾ ടു പൈ റേഡിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിനെ മൈനസ് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമല്ല എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിന് ഒരുപാട് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ എല്ലാ പോളാർ കോർഡിനേറ്റും നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ആർ തീറ്റ ഫോമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ ഇക്വേഷനാണ് മൈനസ് വൺ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ടൈംസ് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് എൻ പൈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ പോളാർ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഹിയർ നമുക്കിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വേണ്ട വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് മൈനസ് വൺ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ടൈംസ് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് എൻ പൈ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോവാണ് നമുക്ക് അത് എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വൺ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ കോമ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ ഇ സിക്കിൾ ടു ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ കോമ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു പൈ എന്നാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ നയൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കാം മൈനസ് വൺ ടു ദ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ 
ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കൊടുക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ഫോർ ത്രീ കോമ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് നാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്നിന് വണ്ണ് മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് പോകാം അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തീറ്റ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ ഫോർ പൈ അങ്ങനെ ഓർഡർലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫർദർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് പൈ സിക്സ് പൈ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പോകും ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കോമ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും നമുക്കൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ അതായത് ആറ് ത്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു പൈ കിട്ടി നമുക്ക് അതുപോലെ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ അപ്പോൾ ഇനി ഫർദർ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പൈ എയ്റ്റ് പൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് ത്രീ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും നോക്കാം എന്നെ ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ അതുപോലെ തന്നെ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ത്രീ കോമ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ജനറലി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതും ത്രീ കോമ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു എൻ പൈ എന്നത് അതായത് എന്നിന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ കോമ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പൈ എന്നിട്ട് അതായത് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പോളാർ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സി യു എൻ എൻ അത വീഡിയോ അ